नेक्स्ट इज क्वीन विक्टोरियस प्रोक्लेमिनेशन ओके अब ये क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमिनेशन दैट दैट टू ये कब इसको प्रोक्लेम किया गया था नवंबर वन एटीन फिफ्टी एट बाई द वॉइस रॉय फर्स्ट वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिन ओके प्रयागराज में अलाहाबाद में आ, ये नवंबर वन एटीन फिफ्टी एट को प्रोक्लेम किया गया था ओके okay? अब इसके क्या थे वॉट वॉज द फीचर्स ओके पहला था बेसिकली इनको पता था कि इफ वी आर गोइंग टू ब्रिटिशर्स को पता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बात पता चल चुकी थी कि अगर इफ वी आर गोइंग टू इंटरवेन इन द रिलीजियस सोशल मैटर्स ऑफ द इंडियंस दे आर गोइंग टू वॉट रिवॉल्व ओके सो फर्स्ट पॉलिसी दे फॉलो फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू इंटरवीन इन द सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स ऑफ द इंडियन इंडियन के सोशल एंड रिलीजियस मैटर में ये क्या इंटरफेयर नहीं करेंगे क्यों क्योंकि हमने देखा था कि अगर फॉर uh, एग्जाम्पल हमने देखा था र्यूमर्स कैसे एक छोटा सा र्यूमर्स ने इतना बड़ा रिवॉल्ट ऑर्गेनाइज हुआ ओके गॉट इट सो पहला क्या था नॉन इंटरवेंशन इन द रिलीजियस एज सेकेंड ट्रीट ऑल सब्जेक्ट इंडियंस एज वेल एज यूरोपियन शुड बी इक्वल ओके हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ये प्रोक्लिमिनेशन था दैट इज एजुकेशन शुड बी बेसिस फॉर द ऑल अपॉइंटमेंट दैट इज मेड इन द इंडिया सिविल सर्विसेज में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती थी यूरोपियंस को फेवर करती थी वेर एज जो हार्डवर्किंग इंडियंस थो उनको फॉर uh, एग्जाम्पल सिविल सर्विसेस में वो uh, नहीं सेलेक्ट हो पाते थे जस्ट बिकॉज uh, बहुत सारे करप्शन होते थे ओके सो ट्रीट ऑल सब्जेक्ट इंडिया एंड यूरोपियन एज अ इक्वल ये सेकेंड प्रोक्लिमिनेशन था इक्वेलिटी का थर्ड वॉज ग्रांट अ जर्नल पर्डन टू ऑल दोज हु हैड टेकन पार्ट इन द वॉर एक्सेप्ट दोज हु वेर फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट ओके थर्ड ये था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे जिनको भी बंदी बनाया गया था उनको क्या छोड़ देना ओके सिर्फ बट एक्सेप्ट दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ द मर्डरिंग ऑफ द ब्रिटिश ओके जिन पर मर्डर का कॉन्टेम्प्ट है ओके उनको नहीं छोड़ना है उनके अलावा जो जनरल पॉलिटिकल प्रिजनर हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के सभी को क्या करना है छोड़ देना है ओके देन नेक्स्ट वॉज डू इट्स बेस्ट टू एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया ओके इंडस्ट्रीज का सेटअप करने के लिए भी इंडिया पर देखना है ओके सो दैट अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो उससे क्या होगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों का भी प्रोग्रेस होगा एज वेल एज ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे तो उनका भी बेनिफिट होगा ओके देन नेक्स्ट वॉज प्रमोट वर्क ऑफ द पब्लिक यूनिटी यूटिलिटी इन इंडिया सो एज टू इंश्योर द मटेरियल एज वेल एज मॉरल प्रोग्रेस ऑफ द पीपल ओके अब पब्लिक यूटिलिटी पब्लिक यूटिलिटी का क्या मतलब जैसे प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी इन सब का फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जनरल मासेस के लिए सो दैट उनका मोरल प्रोग्रेस एज वेल एज रियल प्रोग्रेस भी हो ओके वॉट इट ऑल दो ये सिर्फ प्रोक्लिमिनेशन थे ओके okay? ब्रिटिश ने ना इससे पहले कुछ किया था थोड़े बहुत किए थे बट उनका मेन वो जितने भी पॉलिसी इंडिया में क्या करते थे इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन सो दैट उसमें उनका बेनिफिट हो चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो वो सारी पॉलिसी इसलिए बनाते थे सो दैट दे शुड एक्सप्लॉयट इंडियंस ओके गॉट इट ना नेक्स्ट इज एंड ऑफ द मुगल्स एंड पेशवास ओके अब मुगल फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रिटिश को देखा जाए तो ब्रिटिश के जो दो दुश्मन थे दैट वॉज मुगल्स एंड पेशवास ओके ये दोनों बहुत ही पावरफुल यू कैन से रूलर इंडिया में थे एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स ओके बट आफ्टर द डेथ ऑफ द यू कैन से सन्स अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ बहादुर शाह जफर के जो दोनों दो बेटे थे उनको ब्रिटिशर्स ने उनकी आंखों के सामने शूट कर दिया उनकी डेथ हो गई ओके एंड बहादुर शाह जफर को यंगून भेज दिया दैट इज इन बर्मा म्यांमार अभी जो म्यांमार है वहां भेज दिया जहां उनकी डेथ हो जाती है ओके okay? उनकी डेथ के साथ ही मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है ओके सेम हैपेंस विद द पेशवा पेशवा जो नाना साहेब 
दैट वॉज द यू कैन से वो रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन के बाद कहाँ चले जाते हैं नेपाल चले जाते हैं एंड उसके बाद भी पेशवा की जो पोस्ट रहती है वो खत्म हो जाती है ओके देन रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स ओके अब प्रिंसली स्टेट्स के साथ इन्होंने अब कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किया फॉर एग्जाम्पल प्रिंसली स्टेट के साथ जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स थी एज वेल एज सब्सिडरी अलायंस था इसको क्या किया खत्म कर दिया ओके okay? इसको खत्म कर दिया जस्ट बिकॉज हमने पढ़ा था कि ये दोनों एक रीजन थे ओके देन जिन प्रिंसली स्टेट ने बेसिकली ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था फॉर एग्जांपल हमने ग्वालियर के बारे में पढ़ा है ओके okay? तो इन लोगों को क्या किया गया देर सक्सेसर्स एडोप्टेड सक्सेसर वर रिकोगनाइज बाय द ब्रिटिशर्स इनके जो एडोप्टेड सक्सेसर्स होंगे वो क्या दे वर रिकोगनाइज बाई द ब्रिटिशर्स ओके एंड एटीन 1876 में क्या हुआ क्वीन विक्टोरिया को एक एम्प्रेस ऑफ इंडिया टाइटल दिया गया ओके okay? अब इस टाइटल के साथ जितने भी इंडियन प्रिंसेस थे दे बिकेम जूनियर पार्टनर और यू कैन से एजेंट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओके इसके साथ वो ब्रिटिश क्राउन के एजेंट बन जाते हैं ओके देन नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल यस ब्रिटिश अब उनको इस चीज की डर था कि फिर से 1857 की तरह एक रिवॉल्ट ना हो कंबाइंड रिवॉल्ट ना हो जिसमें हिंदूस एंड मुस्लिम एक साथ पार्टिसिपेट करें ओके सो एज अ रिजल्ट उन्होंने एक पॉलिसी फॉलो की दैट वाज डिवाइड एंड रूल डिवाइड बिटवीन द हिंदूस एंड मुस्लिम एंड देन रूल ओके okay, क्यों अगर डिवाइड अलग अलग रहेंगे तो उनमें यूनिटी नहीं होगी यूनिटी नहीं होगी तो रिवॉल्ट नहीं होगा ओके सो दे स्टार्टेड यूजिंग कास्ट अगेंस्ट द कास्ट प्रोविंसेस अगेंस्ट द प्रोविंसेस ग्रुप्स अगेंस्ट द ग्रुप्स एंड हिंदूस अगेंस्ट द मुस्लिम्स ओके नॉट ओनली दीज अब जो एजुकेटेड इंडियंस थे ओके एजुकेटेड इंडियंस थे उनको रिलीजियस अब वो पढ़े लिखे थे तो अब उनको ये कैसे अट्रैक्ट करते थे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनके साथ कैसे खेलते थे बेसिकली गवर्नमेंट सर्विसेज अट्रैक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट सर्विसेज ओके अब रिलीजियस नेचर पर ये पोस्ट अलॉटमेंट करते थे एज अ रिजल्ट दोनों के बीच में रिफ्ट हुई हिंदूस एंड मुस्लिम ओके दे फॉलो अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ना नेक्स्ट इज रेशियल एंटोगनिज्म ना ब्रिटिश बिलीव इन देयर रेशियल सुपीरियरिटी ओके अब ब्रिटिश क्या करते थे अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करते थे ओके okay? उनका मानना था टू मेंटेन यू कैन से रेशियल सुपीरियरिटी देयर शुड बी सम सोशल डिस्टेंसिंग ओके अगर अपने को रिलीज uh, अपनी रेशियल सुपीरियरिटी अगर हमें मेंटेन करनी है तो देयर शुड बी सोशल डिस्टेंसिंग इंडियंस को ब्रिटिशर्स से दूर रखना चाहिए इसके लिए उन्होंने क्या किया स्पेशल रेलवे कंपार्टमेंट वेयर ओनली अलाउड फॉर द यूरोपियंस ओके होटल्स वेयर ओनली अलाउड फॉर द यूरोपियंस देर वेयर होटल्स दैट वेयर रिजर्व ओनली फॉर द यूरोपियंस क्लब्स वेयर रिजर्व फॉर द यूरोपियंस ओके सो ऐसी पॉलिसी की वजह से रेशियल ब्रिटर्नेस यहाँ बढ़ी देन फॉरन पॉलिसी ओके okay? अब जो ब्रिटिश की फॉरेन पॉलिसी थी वो दो चीज़ों में दो चीज़ों के लिए फेमस थी पहला प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फर्स्ट वाज द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यहाँ फॉरेन पॉलिसी एंड सेकंड वाज एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक एज वेल एज कमर्शियल इंटरेस्ट इन द एशिया एंड अफ्रीका एक्सपेंशन एक तो प्रोटेक्शन एंड दूसरा एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमिक एज वेल एज कमर्शियल ओके कमर्शियल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट का इनका एक्सपेंशन पहले एक तो अपने आप को बचा के रखना दूसरा अपना साम्राज्य बढ़ाना सो दैट इनका इकोनॉमिक एज वेल एज कमर्शियल इंटरेस्ट भी बढ़े ओके इन एशिया एज वेल एज इन अफ्रीका अब इसके लिए ये क्या करते थे फॉर 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 इंप्लीमेंटेशन द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन वॉज बॉर्न बाई द इंडियंस अब इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली इनकी हेल्प कौन करते थे इंडियन सोल्जर्स इंडियन पीपल ओके गॉट इट एज अ रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वॉर विद द नेपाल और वॉर विद द बर्मा इंडियन सोल्जर शेड देयर ब्लड 
ओके इंडियन सोल्जर्स ने अपना खून बहाया वॉर विद द बर्मा और यू कैन से वॉर विद द नेपाल ओके सो इंडियन सोल्जर्स ने बेसिकली ब्रिटिशर्स के लिए हेल्प किए ओके नेक्स्ट इज इंक्रीज रेशल बिटरनेस ओके अब फॉर एग्जाम्पल अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या किया ब्रिटिशर्स डॉब्ड इंडियन एज अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट ओके अब इंडियन पर ये ट्रस्ट नहीं करना चाहते थे उनका मानना था कि इंडियंस ट्रस्ट लाइक नहीं है ओके नाउ दे स्टार्टेड इंसल्टिंग इंडियंस एज वेल एज उनको ह्यूमिलेशन होता था इंसल्ट होता था ओके एंड दे कंसिडर दैम सेव एज अ सुपीरियर रेसिस्ट हो गए थे वो अपनी रेस को यूरोपियंस को सुपीरियर कंसिडर करते थे और इंडियंस को इन्फीरियर ओके सो देयर वाज इंक्रीज रेशियल बिटरनेस एमंग द इंडियंस एंड यूरोपियंस देन रिलीजियस चेंजेस ओके नाउ दे फॉलोड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द रिलीजियस मैटर ऑफ इंडियन ओके रिलीजियस मैटर में दे आर नॉट गोइंग टू इंटरवेंट ओके ये इन्होंने एक पॉलिसी फॉलो की